mental est heureux, tous les autres sens sont heureux. And when the mind is unhappy, you can put ice cream here and music here, but you don't feel happy. Par contre, quand le mental n'est pas heureux, vous pouvez euh, bon à mettre le, de la glace sur la, dans la bouche, euh, bon musique dans les oreilles, ça ne va pas vous rendre heureux. So the mind is the king of the senses. Donc le mental, c'est le roi des sens. And it's the master of the senses. Et c'est leur maître. So it, whatever it does, the senses are following. Et euh, tout ce qu'il fait, le mental, les sens le suivent. So, uh, Krishna consciousness means to engage the mind in remembering Krishna. Uh, la conscience de Krishna, uh, ça veut dire uh, engager les sens dans le, uh, pour se rappeler de Krishna. Krishna has his form. Krishna, il a sa forme. His uh, pastimes. Ses, ses divertissements. His qualities. Ses qualités. His associates. Uh, ses, uh, ses associés. And his dharma, his abode. Uh, et, et son uh, demeure, son demeure, sa demeure. So Krishna, he, he lives in Vrindavan. That's Krishna, his home. Krishna, il habite à Vrindavan, c'est sa maison. So when we think of Krishna, we also remember Vrindavan. Donc, quand on pense à Krishna, on se rappelle aussi de Vrindavan. And we remember Krishna's qualities, how beautiful he is. Ainsi que ce, de ses qualités, on, comment il est beau, Krishna. Yadpada, Pankaja, Vilasa, Palasa, Bhaktiya. He has a beautiful lotus eyes. Il a les yeux par les lotus. And uh, his form is like a, a blue lotus in color. Uh, form. Com his Body complexion. Ah, ça, son, son corps est de couleur euh, bleue. Mega Shamala, like a blue cloud. Ah, euh, Sham, ça, ça veut dire euh, si, nuage rocheux. He has lotus eyes, we said that. He has a beautiful uh, lotus navel, shaped like a navel, his lotus. Uh, his navel is shaped like a lotus. Uh, même son nombril, il, uh, uh, avec sa forme, il ressemble à un lotus. Uh, his feet are like two beautiful lotuses. Et ses pieds comme deux, uh, deux lotus très beaux. And his uh, touch is soft like a lotus. Et son toucher, c'est tellement doux comme un lotus. And his glance from his eyes, les yeux, mm -hmm. it's cooling as a lotus. Et ses yeux sont aussi rafraîchissants qu'un lotus. And he walks, wanders around the uh, forest of Vrindavan. Il se promène euh, dans les forêts de Vrindavan. So these are the meditations of the devotees. C'est ça les, méd les méditations des dévots. Uh, Tannam Krishna Charita Disakritananu Smritya Kramena Rasani Manasi Niyoja That the ultimate Uh, goal of our existence is to think of these things, meditate on these, remember these things all the time. Ça veut dire que le but ultime de nos vies, c'est de se rappeler et penser à toutes ces choses-là, mais euh, sans interruption. Hmm. And when we get, uh, when we do this, yat pada pankaja palasa bilasa bhakti kama sayam gratitam ukratayanti santaha. We become peaceful and we uh, transcend. Our karma. Mm, ainsi, on devient uh, paisible et on transcende le karma. Uh, intelligent people, they try to transcend their karma. Les gens intelligents essayent de uh, transcender de, enfin, uh, leur karma. Intelligent people, they realize that uh, lust, anger and greed especially is a bad quality. Les gens intelligents comprennent que euh, euh, la concupiscence, la varice euh, et, euh, sont, et la colère sont des... Euh, bad. Sont des bad what? Qualities. Ah, de, euh, sont, sont des, des très mauvaises qualités. Especially greed. Surtout la varice. varice. Uh, no end. No end to... Um, no satisfaction in enjoying the senses. It leads to dissatisfaction. Mm. Il n'y a pas de fin à, à, dans la satisfaction de, de, de nos sens. Ça peut aller à l'infini. 
So these people, they take up yoga and meditation and philosophical speculation. Et ces gens-là, ils se mettent euh, au yoga, euh, la philosophie, euh, les spéculations euh, du mental. Yeah, the mental, that's a good word. The French language is brilliant for it. Mental platform, manorat. Euh, la plateforme du mental. So you, Ça, they're intelligent, they have knowledge, uh, they want to be happy. D'accord, ils sont intelligents, ils ont cette connaissance qu'ils ils veulent être heureux. But they can't get rid of... Um, In this heart, there is a stock of desires, um, ignorance, material desires. Par contre, dans leur cœur, il y a toute une liste de désirs euh, la, dans, dans l'ignorance. And by um, artificial uh, or in, uh, repr- uh, trying to get free from them desires by meditation or yoga mm-hmm. or knowledge is uh, not successful. Et euh, ils essaient par les biais de yoga euh, la, con, la connaissance euh, de se débarrasser de ses désirs. Euh, par contre, ils ne réussissent pas vraiment. Because, uh, we're spirit soul. Car nous sommes des âmes spirituels. We are full of desires and sentience. Sentience. Sentience, uh, feelings. Ah, sentiments. Mm-hmm. Yeah, mm-hmm. and sentience also means we have conscience and knowledge and... Uh-huh. We are a full package of, mm-hmm. uh, we're full of rasa. Ah, si, ok. Um, uh, ce, parce que comme des âmes spirituelles, nous sommes uh, pleins de, uh, de désirs uh, et de um, sentiments de rasa, de, uh, de, oui, de rasa. Raso, uh, Krishna says, raso piasya raso bhajam param dristva nevatate, that his devotees, they can give up the, uh, lower taste because they get higher taste. Et uh, Krishna il dit ce, ces mots là, uh, ça veut dire que uh, ces, ces dévots peuvent abandonner ces désirs parce qu'ils ont le goût supérieur. This is very very difficult to do. Et ça c'est très très compliqué à faire. Very difficult. <laughs> so Krishna speaks this verse in Bhagavad Gita chapter 2. You know it? Raso Pyasyo? Good. Yes. <laughs> Il dit ça dans le chapitre. Visaya vinivatante nira hasya dehinam raso pyasya raso vajra. Krishna is immediately second chapter, right at the beginning of his teachings, he's talking this principle rasa taste. Dans, euh, dans le tout début du chapitre 2, Krishna euh, euh, immédiatement parle de euh, ces, ce, ce goût-là de rasa. So the devotees they can give up this very deep. Uh, hard-knotted desires for enjoyment. Ainsi, les dévots peuvent euh, vraiment abandonner, dérouter euh, ce, ces désirs profonds de leur cœur. The waves of sense gratification. Euh, waves. Euh, les vagues de, de, de la gratification des sens. Uh, because they engage in the service of the lotus feet of Krishna. Parce qu'ils s'engagent dans le service des euh, pieds par résolutus de Krishna. So, as soon as you get taste, like as soon as you have a taste for Krishna consciousness, you forget all about everything material. Dès que vous avez ce goût pour la conscience de Krishna, immédiatement vous, abli- euh, vous oubliez tout le reste. Uh, so this is uh, the life of uh, bhakti yoga. Uh, c'est ça la vie d'un bhakti yoga. Very good. So, uh, eventually, as we practice Krishna consciousness, we'll become more uh, expert, or when we become more able to do this uh, ability, we'll have more ability. Avec le temps, uh, dans la pratique de la conscience de Krishna, on va devenir, plus, uh, on va avoir plus de capacité uh, et de, 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 de pouvoir de le faire. Ça. Yeah. <laughs> as soon as we hear Krishna, we remember Krishna. Et du coup, dès qu'on entend Krishna, on, on se rappelle Krishna. Name is everything. Le nom, euh, son nom, ça veut tout dire. If I describe this table, I say it has four legs. Mm, si, si je vous décris cette table, elle a quatre euh, pieds. It's hard. C'est dur. I can put things on top of it. Et je peux poser des objets dessus. Uh, 
so many things. But as soon as I say table, the name. Mais dès que je vous dis euh, le nom de l'objet, la table. Everything is included in it. Tout est euh, déjà compris dans ce nom. Its form, its function. De sa forme, euh, son, sa fonction, enfin, c'est le. Therefore. Hmm? Fonction. Therefore, we are chanting Hare Krishna. C'est pour ça donc qu'on chante Hare Krishna. So in your spiritual life, you may get to some position one day. In, how am I going to make advancement? Uh, un jour dans la vie spirituelle, vous arriverez à ce point-là uh, pour vous poser ou vous poser la question comment je peux faire de l'avancement. So you uh, you may get this question come in your life many times. Probablement vous, vous l'avez déjà eu cette question plusieurs fois. So the answer is Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. But you must hear about Krishna. Mais euh, néanmoins, vous devez euh, entendre euh, sur parler de Krishna. Um, you have to hear about Krishna. Il faut euh, écouter euh, à propos de Krishna. And you must hear about Krishna's pastimes. À propos de ses divertissements. But the problem is we're not ready to just hear pastimes all the time. Le problème, c'est qu'on n'est pas prêt d'écouter euh, euh, ces divertissements euh, sans interruption. We're not qualified uh, simply to hear and meditate always on Krishna's pastimes. On n'est pas encore qualifié d'écouter parler de ces divertissements et euh, méditer dessus. So we need philosophy, uh, transcendental knowledge. Uh, on a besoin donc de la philosophie, de la connaissance transcendantale. And um, Step by step, we little pastimes more and more. You know, we, we, we hear pastimes a little, regularly. Et donc comme ça, euh, étape par étape, euh, en écoutant régulièrement euh, les divertissements de Krishna. And uh, little by little, we manage to uh, think of Krishna's pastimes more. Petit à petit, on arrive à penser euh, de ces divertissements un peu plus. Just like in the temples in Iskon, every morning, they play this song. Benam kandantam madavinda dalaya takcham bahavatam samasitam buddha sundarangam kanda pakoti kamaniya vishesha shobham Govindam Madhipurusam Amaham Rajani Govindam Madhipurusam Amaham Rajani So this, this is not Leela, this is Krishna standing with his flute and his lotus eyes and his body colored like a cloud. Huh? This is not Lila. This is not Lila. This uh -huh. I'm saying. Uh -huh. Sorry. C'est pas donc, c'est pas, c'est pas un Lila. C'est pas Krishna qui debout avec sa flûte. Si c'est ça, c'est c'est Krishna qui debout avec sa flûte. It's a stationary meditation, you know. It's a stationary. Stationary. Uh... Ah. Stationary. Mm. C'est la méditation stationnée. Yeah. Stationnaire. Yeah, um, station. Yeah, Trivanga. Many, many, many verses are like that. You know, they describe Krishna. Uh, ah. Yeah. Okay. Well, static. Uh, so this is one type of meditation. La plupart des gens sont comme ça quand ils décrivent Krishna, c'est dans cette forme statique. Then Krishna is, uh, mm, let me say, uh, he's, <laughs> he's dancing, uh, he's, uh, he's entering the forest with the coward boys in the morning. Après, il y a Krishna uh, qui danse, uh, rentre dans la forêt avec ses copains dans la matinée. Everybody is at the edge of the village to see them off, to say goodbye. Et uh, tous les villageois sont au bord du village uh, en train de leur dire au revoir. And Mother Yashoda, she won't let Krishna go. Et la mère Yashoda qui veut pas le laisser partir, Krishna. Three times, four times, five times, she has to come back and check he's all, everything is fine, and he has his everything he needs. 
trois à quatre fois et il retient Krishna pour vérifier si tout va bien avec lui. And finally, he says, Mother, you must let me go now. Et après, euh, à la fin, Krishna dit, Maman, tu dois me laisser partir. So they all run into the forest and they're jumping like uh, mm. monkeys and peacocks and dancing and playing their flutes and blowing their conch shells and herding the cows. Mm. They're free from their parents. Et d'un coup, ils s'échappent, les, les garçons, Krishna, euh, avec Krishna dans la forêt pour euh, sauter comme les singes, comme les, les, les pins, euh, pour euh, jouer les flûtes. Euh, et là, sauf dans la con, 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 con. Mm. So then Krishna has all his morning pastimes up until around mm -hmm. 10.40, 10.30. Then they have a big picnic and... They won't fall asleep. Krishna wakes up and goes to meet with the gopis. Comme ça, ils jouent jusqu'à 10h30, 10h40. Après, ils, ils ont un grand pique-nique. Après lequel, ils tombent tous. Euh, euh, ils s'endorment tous. Après cette sieste, Krishna, il se lève pour aller voir les gopis. And goes to Radha Kund. Il se dirige vers, la, vers le Radha Kund. And then later, he comes back, meets his friends again, and off they go. Après, il revient revoir, voir ses, ses amis et il, euh, il part de nouveau. So, Krishna's Lila, Krishna's pastimes in Vrindavan, this is the highest happiness. Donc, les Lila de Krishna, euh, les, les divertissements en Vrindavan, c'est euh, euh, la chose la supérieure. Abrahma Bhuvana Loka. You can go to Lord Brahma's planet. Uh, vous pouvez aller uh, jusqu'au planète de Brahma. You can't imagine the music, you know, the music and the dancing all in pure, uh, practically transcendental. Uh, vous, vous pouvez uh, imaginer ce qui se passe uh, là-bas. Tout est tellement pur, pratiquement transcendental. Uh, Mahavishnu is there. Thank you. Uh, Seigneur Mahavishnu est là. And uh, they're having darshan of Mahavishnu every day. He's personally uh, talking to Lord Brahma and uh, treating him like his son. And little lower than that is the um, Tapovan, where they they are uh, doing fire sacrifices, and the Lord personally comes in the fire and takes the offering from the devotees. Un peu plus bas que ça se trouve Tapavan, euh, où ils perform les, euh, performent les... Euh, <laughs> ils, ils, ils font des... Euh, ils... Agni. Swaha. Perform, perform, je... Exécute les, exécute yeah. les, 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 les yagyas. Euh, et le Seigneur Vishnu, personnellement, euh, apparaît dans le feu pour euh, goûter aux off les offrandes. And there's Indra's planet where they are worshiping Vamanadev. He personally comes for artis and uh, accepts the worship. Après, c'est la planète de Indra, Dev. Uh, et uh, Seigneur uh, Vamanadev vient personnellement pour uh, recevoir les, les adorations. And in Vaikuntha, Lord Narayan, Lakshmi Narayan are there, seeing the devotees are personally seeing them all most of the day. Uh, et sur la planète de Vaikuntha, on peut presque toute la journée contempler uh, uh, Lakshmi Narayana. The drowning in Vaikuntha Prema, love of Lord Vaikuntha, Lord Narayana. Ils, uh, ils sont noyés dans le uh, Vaikuntha Prema, uh, dans l'amour de Seigneur pour la pour Seigneur Narayana. And in Ayodhya Ram and Dwarkadish, go on and on like this. Après c'est Ayodhya, c'est Seigneur Ramachandra, uh, then uh, Varakadish, Varakadish, uh, uh, yes. But only in Vrindavan is there this Kirtan. Seulement en Vrindavan, il y a ce Kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare, Hare Rama, Hare Rama. <laughs> so sweet. Madhuram, Madhuram, Etan Mangalam, Mangalanam. Tellement sucré, Madhura. So this is the sweetest place. And uh, Lord Chaitanya is just saying, everybody come there. Donc c'est un endroit le plus sucré. Uh, et Seigneur uh, Ramachandra, oh, Chaitanya. Yeah. 
Ah ouais. Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, il dit que tout le monde va là-bas. Bien. Pardon. So, uh, in the Chaitanya Charitamrita, it says you cannot go there by uh, tapasya from penance or even from Vaidhi Bhakti, you cannot go there. Devotional service in um, Vaidhi, regulated. Yes. Um, in uh, dans le Chaitanya Charitamrita, on dit qu'on peut pas aller uh, là-bas uh, y accéder par les biais de uh, tapasya, donc les um, ça veut dire les austérités ou par la voie de Vaidhi Bhakti. Only when you uh, get the association of a devotee who chants the holy name in spontaneous love. Seulement si vous uh, vous avez cette association d'un dévot qui spontanément uh, chante uh, le, le nom du Seigneur. This is Mahaprabhu's process. C'est ça le processus donné par le Mahaprabhu. And I just read in the Chaitanya Charitamrita. In Ratiatra, Lord Chaitanya, it says his tongue was working incessantly. His tongue was working incessantly. Je viens de lire dans le Chaitanya que pendant le Ratiatra, la langue de Seigneur Chaitanya bougeait sans interruption. Krishna, 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 Hare Krishna, he's chanting like, he's getting so much uh, nectar. Il chantait sans cesse Krishna Krishna. Il recevait tellement de nectar dans ce processus. Tunde tandavani ratim tandavali labdaye kana kroda kadambani gatayate kana budebya spriha cheta prangana sangani vijayate sabendriyanam kritim no jane janita kiyadviyam lite Krishna tibana dwai. This is a beautiful verse from Rupa Goswami. He says when the two syllables Krishna enter The ear, I wish I had millions of ears. C'est un très beau verset de uh, Rupa, Rupa Goswami qui dit que ces deux syllabes, quand je les entends, uh, je, 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 chaque fois que je les entends, je, je souhaite d'avoir mille oreilles. And when my tongue chants, I want millions of mouths. Et quand ma langue chante uh, uh, son nom, je veux avoir mille langues pour ça. And when the holy name enters the courtyard of the heart, Enter the courtyard of the heart or the inner chambers of the heart. Uh, when the tongue. When the holy name. Ah, the holy name. Mais quand et quand le nom sans nom rentre dans les plus profonds endroits de notre cœur. Then all the senses become inert or spiritual. Ah, tous nos sens se sont spiritualisés. I don't know. No, I don't know how much nectar is in these two syllables, Krishna. Mm. Je sais pas combien de nectar ça contient ces deux syllabes, Krishna. So this is the process of Krishna consciousness. You hear about Krishna, you hear his uh, knowledge that he gives, and then you hear his pastimes. C'est ça le processus de la conscience de Krishna, c'est-à-dire écouter par le Krishna et you hear about Krishna and then he spent pastimes. Yeah. Et écoutez ces euh, ces divertissements. Ah. Get part of Pankaja the last. So this is a uh, process of Krishna consciousness, and um, it's eternal. The chanting is eternal. C'est le processus de la conscience de Krishna. Le, ce, euh, le chant de ce de ce saint nom est éternel. Then all the nine processes of bhakti are eternal. Et uh, tous les neuf uh, étapes processus de la bhakti sont uh, éternels également. Yeah, hearing, chanting, remembering, mm. etc. They all performed eternally by the pure jiva. Uh, Et écouter, chanter, se rappeler, tous ces processus sont, sont exécutés par uh, des uh, jiva purs. And they bestowed by Krishna's mercy. Et ils nous sont donnés par la miséricorde de Krishna. We are not the doer in this world. Nous ne sommes pas les, euh, euh, les acteurs. Les faiseurs. Faiseur. The doer, yeah, to do. Faiseur. Faiseur. Nous ne sommes pas les faiseurs Le faiseur. de ce monde. Adhikata. Krishna is Adhikata, the original doer. C'est so, Krishna yeah. qui est euh, le réalisateur euh, euh, originel. So in the spiritual world also, 
we're not the doer. Pareil dans le monde spirituel, nous ne sommes pas les euh, euh, faiseurs. Krishna's mercy is bestowed and we are, are always dependent on Krishna's mercy. Krishna, il verse sa miséricorde et nous sommes toujours dépendants de sa miséricorde. It's an unlimited um, dependency, mm. Uh, mm. unlimited exchange of love. C'est euh, une dépendance euh, illimitée, éternelle et euh, un échange de, euh, de l'amour éternel. Srila Prabhupada says, just try to love Krishna. Srila Prabhupada disait, juste essayez d'aimer Krishna. This is, Srila Prabhupada says this so many times, do devotional service with feeling. Il disait ça tellement fois, euh, essayez de faire votre service dévotionnel avec des sentiments. That we said at the beginning about the mind, if the mind is engaged, mm. then everything else follows. So if the feeling sentience mm. is in the mind, you know, it's in the consciousness, not, not really the mind, the spiritualized mind means the consciousness and the mind, they join almost practically, mm -hmm. isn't it? Mm. C'est très subtil. Votre chance n'est first pas. Uh, c'est ce qu'on disait dans la, uh, de, au début de la conférence, c'est ce que. Ah, oh, tu peux couper, s'il te plaît. <coughs> uh, c'est ce qu'on disait au début. Uh, c'est que quand le mental est engagé, tous les autres sens le suivent. En fait, uh, c'est pas juste le mental. C'est quand le mental est spiritualisé, on est spiritualisé de 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 yeah. uh, mind. Yeah. And then. Then. Um... Just like in the verse of Patrampus Pampalam Poyam, or offering, Prabhupada says uh, it should be done with a feeling of love. The most um, important thing. Offering. Offering. Shri Prabhupada, il dit dans ce verset, il traduit que l'offrande doit être faite avec l'amour. C'est la chose la plus importante, le composant le plus important. So everything we're doing, distributing books or running this program, Yoga lyric. Most important thing is to do it with feeling of love for Krishna. Et donc tout ce qu'on fait, euh, distribuer des livres, organiser ce programme yoga lyric, on doit faire ça avec ce, ce, ce sentiment d'amour pour Krishna. Rasa Vaisa. Krishna is Rasa himself, itself, itself. Rasa, Krishna is Rasa. Rasa Vaisa, Krishna, euh, c'est Rasa lui-même. Feeling, that's Krishna. Feeling is Krishna. Mm, sen, sen, avoir des sentiments, ressentir quelque chose, c'est Krishna. And he's, he never gives up his feelings for us. We have given up our feelings mm. for him. Lui, il, il abandonne pas ses sentiments pour nous. C'est nous qui abandonnons, abandonnons les sentiments pour lui. So Krishna consciousness means just to revive it, to wake, uh, to again find it. Et euh, la conscience de Krishna, ça veut dire. Euh, Revivre, euh, de rétablir sa relation et ses sentiments pour Krishna. Hare Krishna. Thank you. Something else? Any questions? Uh, is the time? Yes, we have uh, half an hour. Half an hour? Oh, yes. <laughs> <laughs> I have one question for you. Huh? I can ask you a yes. question. In French. <coughs> yeah. <laughs> you want to try? Yeah. <laughs> you, said, you, you spoke uh, about the mind. When we engage the mind, then uh, all the senses can be uh, engaged. And this is what uh, says in Bhagav Bhagavad Gita says about that, I think, in one verse. Mm -hmm. um, so uh, I, I, I wonder if, uh, is it possible to do it uh, when we're not qualified? I'm talking about myself. Can I, uh, sometimes I cannot uh, get my uh, mind engaged. I'm just forcing myself, it's just escaping. But can we get uh, senses engaged and uh, by this means uh, engaging the mind in, in the process? Acha. Because Well, there's uh, two aspects to your question. Uh, you want to translate your own question, yeah. On a parlé que le mental, quand il est engagé, ça fait engager les autres sens. Uh, et est-ce que quand, quand je ne suis pas, par exemple, qualifié, je, je n'arrive pas vraiment à engager mon mental Je sais, mais uh, il échappe. Est-ce que uh, c'est possible de, uh, de commencer par engager certains sens pour uh, engager par la suite le mental aussi So, there are kind of two aspects to your question. Yeah. Right now, I'm, I'm just remembering one part of it. So, uh -huh. try to remember, you can go back. So, the second part of your question, You said about if we engage the senses in service, mm -hmm. will the mind join? 
<laughs> and the answer is yes. Yes. Il euh, y a deux, deux aspects euh, dans, cette, dans la réponse, c'est-à-dire si, euh, pour la question, si on engage les sens, est-ce que le mental va les suivre ou oui La réponse est oui. Ah, this is the whole point of um, um, practice. C'est ça, euh, c'est ça de l'idée de tout ce processus en fait. We're not on the platform of spontaneous uh, feeling for Krishna. On n'est pas euh, sur, sur ce niveau de plateforme de, de sentiments spontanés pour Krishna. We have spontaneous attachment to material enjoyment. Yes. <laughs> On, euh, <coughs> nous possédons ce, ce, cet, cet attachement et, et attirance pour les euh, spontanés, oui, spontanés. Spontaneous. No one needs to. No one needs to. You know. Pour les plaisirs matériels, personne n'a besoin de, de se forcer. So we have rag. Nous avons cette rag. We have rag. But for Maya. Raga, mais, mais par contre pour Maya. And after we have been in this rag for millions of lifetimes. Et on a passé dans ce raga pour des millions de vies. So of course, we cannot expect uh, the mind to always follow and um, get this feeling that we're trying or get yes. this, you know. Et bien entendu, on ne peut pas tout de suite engager complètement notre mental et, et avoir ce sentiment dont on a parlé. That's why we have to practice. C'est pour ça qu'on doit continuer de pratiquer. Soon as you wake up in the morning. <laughs> dès que vous réveillez, dès le matin. Hare Krishna. <laughs> Hare Krishna. Bhakti Siddhanta said, the mind, you beat it with a stick in the morning and in the evening you beat it with some shoes. Bhakti Siddhanta euh, disait que le matin, le mental, il faut le taper avec, une, des bateaux, avec un bâton et le soir avec une chaussure. But apart from all that, apart from all that, if you practice for some time, then Bhagavatam says many times, somehow or other. <coughs> yes. Mais euh, mis à part de tout ça, euh, dans le Bhagavatam, euh, euh, like c'est écrit like euh, par un... Somewhere else, par, par, d'une, façon, d'une façon ou d'une autre, oui. D'une façon ou d'une autre. You like that? Yes. Yeah. <laughs> 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 otherwise, there is no hope. Huh? Otherwise, there is no hope. No, no, no hope. Otherwise, there is no hope. Yeah. Somehow or other, get a taste for Krishna. D'une façon ou d'une autre, on va avoir ce, ce, ce goût pour Krishna. Somehow or other, you are a devotee, that's it. Mm, uh, d'une façon ou d'une, d'une autre, vous êtes un dévot et c'est tout. You can't go backwards. Et il euh, n'y a plus de, de retour en arrière. Chaito Dhapana Marginam. You just have to keep clean in the core of your heart. You can't do it. Shrinvata Svakata Krishna Punya Shravana. Krishna does it. He's there in your heart. Mm-hmm. Et euh, petit à petit, vous nettoyez les, 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 votre cœur tout profond, toute profondeur. Et ce n'est pas vous qui le faites. C'est Krishna qui est dans votre cœur. C'est lui qui, euh, qui purifie le cœur. So we're in one position, uh, conditioned soul. Shat Krishna Nama Charita Sukitana. It's like sometimes it's not very pleasant. We don't have a taste. You understand? Mm. Um, somehow we don't. Some. What am I saying? Uh, many times we don't have a taste. Nous sommes des âmes conditionnés uh, et en pratique, mais on n'a pas vraiment le goût. Shat Krishna Nam Charita Disitapi. We're covered by ignorance. We don't have spontaneous taste for Krishna, his pastimes, his name, his qualities, nothing. On est couvert par l'ignorance. On n'a pas le, le goût pour uh, Krishna, pour son nom, pour ses divertissements, ses qualités. But uh, Chaito Dhapana Marjanam. If we chant Hare Krishna uh, in a regulated way, as a daily a meditation, mm-hmm. Mais si on chante le nom de Krishna uh, de, de manière quotidienne, régulière, And we have increasing faith that this is the right thing to do. Et si on augmente cette foi que c'est ça uh, la meilleure chose à faire. Kokotidanam grahane kagasya praya gango daka kalpavasa yagya yutam meiru something dhanam govinda keti govinda keti govinda keti shatangshu something. So this verse says that you can give a million cows in charity. You can. Yeah. Ce verset, ça veut dire, uh, vous pouvez uh, offrir des millions de vaches uh, uh, en charité. 
you can live, uh, you can do fasting on the, um, you can uh, give in charity and uh, during an eclipse. Uh, uh, during an eclipse, okay. Give a lot of gold, a mountain of gold to the Brahmin uh, mm -hmm. during an eclipse. Vous pouvez offrir euh, au, beaucoup d'or au Brahmana pendant les éclipses solaires lunaires. You can live by the Ganga Prayag for millions of years. Vous pouvez habiter au bord de Ganga Prayag pour, pour des millions d'années. De, de, But all of these things are not one hundredth the merit. One hundredth mm -hmm. the merit. Et, et tout, tout ça, ça pas un, un centième, centième, c'est ça? Uh, de, de mérite of Govinda Kirtan Comp uh, par rapport au Govinda Kirtan because Govinda Kirtan is spiritual parce que Govinda Kirtan c'est spirituel and all of these things are material piety et toutes les autres choses c'est uh, de la piété matérielle they won't get you out mm -hmm. of the material world et uh, how to do they won't get you Out of, Out of uh, yeah. <coughs> ils vont pas vous libérer de ce mot matériel. Only something spiritual can release you from Maya. Seulement quelque chose de spirituel peut vous uh, libérer de Maya. So, <coughs> as your faith uh, is better and little stronger than this and that, then you gradually the feeling will come. Uh, petit à petit, la foi se renforce en chantant le saint nom et uh, un jour ou l'autre, le, le sentiment va venir aussi. You come and go. Ça vient, ça part. Krishna, he's. I was thinking recently how difficult Krishna consciousness is actually. Il n'y a pas longtemps, je pensais uh, à quel point la conscience de Krishna peut être difficile. And I was thinking this increases my faith. Et euh, je pensais, ah, en fait, ça, euh, euh, ça renforce ma foi. Because we're going for something which is, you know, just, um, it's basically uh, the hardest thing to achieve. Parce que nous sommes tous euh, dirigés vers, vers, le, vers la chose la, la plus élevée, supérieure qu'on pourrait imaginer. Mm. Ok. So, um, So for your shoulder, so bad job. So get a taste, something, something, whatever, whatever helps you uh, feel inspired, then do it more. But you have to hear. And what you like to hear, maybe you like Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, the incarnation, you like the singer, Dave, you know, hear about it. Il faut trouver quelque chose qui vous plaît. Euh, des divertissements de certaines, une certaine incarnation de Krishna dans les Simhadev ou une autre et euh, essayer d'écouter le plus possible and take whatever sense in, uh, satisfy your senses uh, a little as well we do it, we're eating prasadam sleeping enough you know, eating, mm. sleeping some holiday, you need a holiday sometimes don't, you know this is Krishna's instruction Natyo Natas uh, one who is uh, moderate Mm -hmm. Balanced in eating, sleeping, holiday, a leisure, a working, something. Yeah, you have mm. to. Not just the touch to yoga, Steve. Mm -hmm. Yoga, Bhavati, Dukkha. Huh? Yeah. Krishna, il nous dit en fait qu'il faut garder cet équilibre entre le travail, le repos, manger, faire des choses plaisantes au sens aussi dans la conscience de Krishna. This is lifestyle. <coughs> C'est le monde de vie. Like that, this Kali Yuga lifestyle is hellish. C'est yeah. pas comme ce monde de vie de Kali Yuga, c'est démoniaque. <laughs> What a horrible life. Ainanda um, Tanu Jokinkaram. So, uh, chant Hare Krishna, Trinada Peace Unichana. You can chant this eight shlokas mm -hmm. once a week, talk once a day. Very helpful. Shikshashtakam. Uh, uh, chanting them? Yeah. Oh, on the week. Uh, oh, oh, you she... can learn them. Oh. Off by heart. That's wise. Like what? <laughs> And, um... Chanting them. Yeah. Il faut chanter le saint nom et aussi peut-être au moins une fois par semaine chanter les huit shlokas de um, Shikshashtakam. Uh, yes. C'est mieux shlokas. de les apprendre par cœur. Hein? Not today. <laughs> Not today? Yeah, we are. <laughs> today, yeah. Okay. Who knows them? All eight. One, two, 
Very good. You know, very good. So these are very helpful. Shikshastakam. Ils sont très euh, utiles, ces huit shlokas, Shikshastakam. So we have the long journey. It's a very long journey, Krishna consciousness. On a euh, ce, ce, ce chemin de la conscience de Krishna, c'est un, une voie très longue. You just follow uh, Prabhupada's uh, advice and uh, you'll definitely get the result. Il faut suivre les, euh, les conseils de Shri Prabhupada et euh, sûrement on va avoir du résultat. Step by step. Étape par étape. But if you don't know the advice, how will you get the result? Et si, et si vous ne connaissez pas ces, euh, ces euh, conseils, comment vous euh, allez arriver à, euh, vers le résultat so, regular hearing is the safest, uh, most essential thing in Krishna consciousness. Écoute, le régulier, c'est la chose euh, la plus importante, essentielle dans la conscience de Krishna. Côté, uh, Bhaktivinoda Thakur prays that there are millions of thorns on the path, countless thorns, thorns? Épines. Épines, ah. Chère Prabhupada, non? Bhaktivinoda Thakur dit qu'il y a des milliers d'épines sur le chemin de la conscience de Krishna. In Kali Yuga. Ah, surtout en Kali Yuga. Kala, Kali, Bhalina, Indriya, the senses are very strong. Les sens sont tellement forts. The path, the beautiful path, Sri Bhakti Marg, is the beautiful path of Bhakti is spiked with countless thorns. Cette voie tellement belle, magnifique, elle est imprégnée de des épines, des épines des milliers. What shall we do? Et qu'est-ce que l'on peut faire avec ça? Where shall we go? Où pour aller? Chaitanya Mahaprabhu. Mm. If he's not merciful to us, what can we do? C'est Chaitanya Mahaprabhu la réponse. Uh, si lui n'est pas miséricordieux envers nous, qu'est-ce qu'on qu peut faire? Krishna Das Kaviraj Goswami says, if one forgets Chaitanya Mahaprabhu, the easiest thing becomes very difficult. Uh, Krishna Das Kaviraj Goswami uh, dit que celui qui uh, uh, oublie uh, Chaitanya Mahaprabhu, même la chose la plus facile devient difficile. But if you remember him, the most difficult thing becomes easy. Par contre, si on, on se rappelle de lui, la, la chose la plus difficile devient facile. Mm. Merci Prabhu. Thank you. Prabhu. Rohini, sorry. Ah, That was yes, I was thinking, if you follow Chaitanya Mahaprabhu, where do you end up? Do you end up in Goloka or do you end up in Navadvipa? Something, you know, in the spiritual world. Both. So, si, si, si uh, on suit uh, Chaitanya Mahaprabhu, où est-ce qu'on on, on va atterrir, finir en fait? Est-ce que c'est Goloka ou Navadvipa? Well, the, yeah, the standard process is both. Dans le processus standard, c'est les deux. There are exceptions. Il peut y avoir des exceptions. But generally, uh, you have uh, your sadaka form. Mais en général, uh, vous avez votre forme de sadaka. Where you're eternally aspiring and feeling separation from Vrindavan. Uh, pour laquelle vous inspirez éternellement et vous ressentez uh, la séparation. Having kirtan with Chaitanya Mahaprabhu. Uh, à ce, séparation avec cette chose, avoir euh, le kirtan avec Chaitanya Mahaprabhu. Oh, J'ai pas compris. Avec Vrindavan. Vrindavan. Où on est en train de faire des kirtan avec Mahaprabhu. Ah, le, quand on ressent la séparation avec Vrindavan, où on est en train de faire le euh, qui, kirtan avec Chaitanya Mahaprabhu. In Navadvip. En Navadvip. Eternally feeling uh, oh. like I'm a practicing devotee. Ce sentiment éternel que quoi, je suis un dévot euh, pour, qui pratique en fait. In, but feeling waves of, uh, ecstasy. Et en ressentant ces vagues d'extase. Just like Chaitanya Mahaprabhu, he's always in ecstasy. Where is Krishna? Tout comme Chaitanya Mahaprabhu, tout le temps en extase. Où est-ce qu'il est Krishna? And then you have your form in Vrindavan. Et, et après, il y a aussi une autre forme à Vrindavan.
Swarup Siddhi, Sadaka Siddhi. Sadaka Siddha, Swarup Siddha. Il y en a un qui est Sadaka Siddha, l'autre Swarup Siddha. Chaitanya Mahaprabhu is Krishna's Sadaka form. Chaitanya Mahaprabhu, c'est la, euh, la forme de euh, Krishna. Euh, c'est vrai. Sadaka de Krishna, c'est la forme de Sadaka de Krishna. Vraiment. Pour de vrai. And he's enjoying like that. Eternally. Et c'est comme ça. Is eternal? Et c'est comme ça qu'il prend du plaisir éternellement parce que Chaitanya Mahaprabhu est éternel. Navadvip is eternal. Et Navadvip est éternel. Goloka Prema Dana Harinam Sankirtan. Mm. Goloka, yeah, sorry. Uh, in Vaikuntha, there is no Harinam Sankirtan like this. Avec il n'y a pas ce genre de Harinam Sankirtan comme ici. C'est Ragamag. C'est Path of Spontaneous Love. With no awe and reverence for the Supreme Lord. C'est un premier de l'amour spontané vers Seigneur. Il n'y a pas de cette humeur de révérence. Pure love. De l'amour pur. They don't care whether it's Krishna's God or not. They don't care. Et Maybe, may not be. Who cares? He's so sweet. He's just, uh, he's the abode of all sweetness. C'est pas important pour eux si uh, Krishna est Dieu. Peut-être il est Dieu, mais uh, il est tellement sucré. C'est c'est uh, c'est le abode of all. Abode of all sweetness. Mm, c'est la demeure de tout toute la. Uh, de sœur. Raso Vaisa. This is Vedanta Sutra. Raso Vaisa. This is what it means. C'est Vedanta Sutra. Hare Krishna. Okay. So it's very cold. We all have to get home. Has anyone got any prasadam? <laughs> uh, oh, il tellement, faut faire tellement froid, on doit rentrer à la maison. Quelqu'un va manger du prasad? You're walking, yeah. On va marcher. Mm. TK. Jai. Srila Prabhupada ki jai. jai. Yoga lyric ki jai. jai. Iskam Paras ki jai. jai. Gauda Bhakta Vrinda ki jai. 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 Namo Vishnu Bhana. Vanchaka Uptaru Vishnu Bhana. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Jai. Jai. <laughs> Combien? How many viewers? Two, two thousand and a half. <laughs> <laughs> there was many in the beginning, and now there is uh, Jiva Prana. Ah, uh, that's because of me. It's not your fault.